Cześć, dzień dobry. Jest właśnie sobota, jest 11 lutego i nagrywam dzisiaj dla Was nie z Warszawy tym razem, a z ulicy Warszawskiej, ale w Berlinie. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. A to jest płynnie po polsku kanał i podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego. Niesamowity fenomen, bo w Berlinie jest bardzo dużo ulic, które mają nazwy polskie, to znaczy po niemiecku, ale nazwy miast, które kiedyś często były niemieckie, na przykład jest ulica Zielonej Góry i dlatego to chciałam Wam dzisiaj pokazać i nie tylko to, ale ogólnie przejdziemy się przez Berlin i będziemy rozmawiać po Polsce. I tak jak Wam mówiłam przed chwilą, to jest taki berliński fenomen, że są tutaj ulice, które nazywają się, które mają nazwy miast polskich. I czytałam nawet artykuł o tym, że trwa albo trwała kiedyś debata na ten temat, czy pod tymi napisami niemieckimi nie podać też nas polskich, to znaczy napisać na przykład pod tabliczką niemiecką, nie podać nazwy polskiej i ulica warszawska powiedzmy. Więc jeśli jesteście z Berlina, albo w ogóle z Niemiec, to albo w ogóle macie ochotę się wypowiedzieć, to dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo to bardzo, bardzo ciekawe. Co też lubię w Warszawie i właśnie nie tylko w Warszawie, ale właściwie w całej Polsce, to nasze połączenia pociągami i to, że tak łatwo jest dojechać do jakiegoś innego europejskiego miasta, na przykład z Warszawy do Berlina. Są pociągi bezpośrednie, ale są też pociągi bezpośrednie do Wiednia, do Budapesztu, do Pragi, więc można zwiedzić bardzo dużo też miast, które są w sąsiadujących krajach z Polską i to jest bardzo przyjemne. I co więcej, ceny nie są aż takie wysokie. Oczywiście nie są to tanie bilety, ale porównując teraz z Francją, gdzie obecnie mieszkam, są naprawdę w przyzwoitych cenach. Na przykład za pociągi w dwie strony, w obie strony, z Warszawy do Berlina zapłaciłam mniej niż 300 zł, także jest to mniej niż zapłaciłam we Francji za jeden pociąg z Marsylii do Bordeaux. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć szybko a propos języków, bo jest to mimo wszystko kanał i podcast o języku polskim. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że uczę się teraz niemieckiego i jest to bardzo frustrujący moment w nauce języka, ponieważ potrafię już zrozumieć, co ktoś mówi, ale kiedy próbuję coś powiedzieć, to jest to bardzo prymitywne. Możesz powiedzieć, że nie jest. Bardzo ładnie mówisz. <głos> Dziękuję bardzo, ale to nieprawda. W każdym razie e, to tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że rozumiem jak to jest. Jest to bardzo trudne, ale trzeba być po prostu cierpliwym i akceptować to, że jest taki smutny czas w nauce języka obcego. E, bo mimo wszystko wiem, że widzę mimo wszystko postęp i wiem, że za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć lat będzie już lepiej. E, I tak to, to tyle, jeśli chodzi o język niemiecki.
byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik, o dzisiejszy spacer po Berlinie. Mimo, że nie jestem w Polsce, to mam nadzieję, że mogliście przy innej scenerii nauczyć się trochę polskiego, posłuchać trochę polskiego i dowiedzieć się czegoś nowego, na przykład faktu o ulicach polskich w Berlinie. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście. Jeśli macie jakieś pytania, to dajcie mi znać i koniecznie zajrzyjcie na Patreona, bo moi patroni do tego filmiku dostaną też dodatkowe ćwiczenia i listy słówek. Na Patreonie mamy też grupę na Whatsappie, wspólne spotkania na Zoomie i wszystko, co, czego może być potrzeba do nauki języka polskiego, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Link jest zawsze w opisie filmu. A ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.